തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാനും കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആയി കാരണം ഈവൻ ഐ ന്യൂ ദി ആൻസർ ഹരിവരാസനം ശ്ലോകം ഏത് സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ കാശില്ല ശബരിമല എന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷവും വെച്ചിട്ടുള്ളത് തിരുവന്തപുരം നാടും പട്ടണത്തിട്ട് തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ രണ്ടു മാസം അടുപ്പിച്ച് ശബരിമലയിൽ പത്രത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി നൈസ് ഹരിവരാസനം പാടാൻ അറിയാവോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാടും പക്ഷേ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ ഇല്ലില്ല ഞാൻ ആദ്യം ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടിച്ചതാണ് ആൻസറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വന്നപ്പോൾ ആങ്കറിനെ ഇട്ട് വട്ടം കറക്കിക്ക അല്ലെ സ്വന്തം മയോഗത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ തൊട്ട് അവര് ചേഞ്ച് പല വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാടിക്കണം എന്ന് തീരുമാനം മയൂഖം എന്ന സിനിമ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അറിയാവോ ആ ഫിലിമിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ അറിയാവോ തീർച്ചയായും എന്റെ സിനിമ മയൂഖത്തിൽ മാത്രമല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു വളരെ ഫേവറേറ്റ് ഫിലിം ഹരിയറൻ ഫിലിം തന്നെ നഗശ്രദ്ധങ്ങൾ എന്ന ഫിലിമിൽ തൊട്ട് വളരെ വളരെ നല്ല സോങ്സ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിരുന്ന മിസ്റ്റർ ബോംബെ രവി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം റീസെൻ്റ്ലി അന്തരിച്ചു ഓൺ ദിസ് ഷോ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് സേ മെനി മെനി താങ്ക്സ് ഫോർ സച്ച് ലവ്ലി മ്യൂസിക് മലയാളി അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിന് വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം തന്നിരുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ ഗെയിം നൗ ഓക്കെ ഇത് ടോപ്പ് ആണോ അല്ലെ ഡ്രോപ്പ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നെ ഈ ഓഡീഷന് വിളിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ശബരിമലയിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാ അപ്പൊ ശബരിമലയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റില് ആദ്യത്തെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും പോയത് വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ വെരി ഹാപ്പി ടു നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗെയിമിന്റെ മിഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം ഈസി ആക്കാനുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല വിച്ച് മീൻസ് ഈ കളിയിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒരു കോടിയല്ല നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷമാണ് മൂന്ന് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫ്രീ ആക്കി വെക്കണം രണ്ട് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നിലും വെക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കുള്ള കാറ്റഗറീസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സർക്കസ് ദിനപത്രം 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 ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ദേശാഭിമാനി മാതൃഭൂമി ആൻഡ് കേരള കൗമുദി ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ദിനപത്രങ്ങളിൽ ഏതാണ് ആദ്യം സ്ഥാപിതമായത് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കൂ ഉറപ്പാണോ 
ഈ ദിനപത്രങ്ങളിൽ ഏതാണ് ആദ്യം സ്ഥാപിതമായത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ദേശാഭിമാനിയിൽ നാല് ലക്ഷം മാതൃഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ല കേരള കൗമുദിയിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷവും നാൽപ്പത് ലക്ഷവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ഒരു പൂജ്യത്തിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നോക്കാം ദേശാഭിമാനി വെറും നാല് ലക്ഷം മാതൃഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ല കേരള കൗമുദിയിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ടോപ്പ് ആണോ ഡ്രോപ്പ് ആണോ ശ്യാമയും <laughs> വളരെ നന്നായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷവും വെച്ചിട്ടാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പത്രങ്ങളിൽ ഏതാണ് ആദ്യം സ്ഥാപിതമായത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് ദേശാഭിമാനി മാതൃഭൂമിയും കേരള കൗമുദിയും ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ദേശാഭിമാനിയിൽ നാല് ലക്ഷം അത് ഷാമയുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു കേരള കൗമുദിയിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വലിയ തുക സിറിലിന്റെ തീരുമാനമാവാം മാതൃഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ല ലെറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ദ സസ്പെൻസ് ഏതാണ് ടോപ്പ് ഏതാണ് ഡ്രോപ്പ് നാല് ലക്ഷം ദേശാഭിമാനി കളിയെന്ന് പുറത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് മാതൃഭൂമിയിൽ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേരള കൗമുദിയിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷമാണുള്ളത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ടോപ്പോ ഡ്രോപ്പോ കുറെ പേര് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാല് ലക്ഷം ഇപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ശരിയല്ലേ പേപ്പറിലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻസ് പുതിയ ക്യാമറയാണോ ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വ്യൂവിന് എന്താണ് ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടെക്നോളജി എന്താണ് ആവശ്യം മമത ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പിലൊന്ന് കറങ്ങി വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ കാണുന്ന എന്തൊക്കെയാണോ ഫോണിലോട്ട് നോക്കാം താഴെ നോക്കാം അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഫോട്ടോ സാധാരണ ഇത്രയല്ലേ കാണുള്ളൂ അതെ അതിനും അപ്പുറം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിക്ക് അല്ല നമുക്ക് സമയമെടുത്ത് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാനൊരു പുതിയ ക്യാമറ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പല ഗിമിക്സും ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് കുറച്ച് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വീഡിയോ ടൈപ്പ് നമ്മുടെ സിനിമ ലൊക്കേഷൻസില് എപ്പോഴും കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഹീറോ ഡയറക്ടറോ പുതിയൊരു ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അതിനെ കൊണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും പടം എടുത്ത് സോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എനിക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലേൺ സോ സിലിന് ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം കാണുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ വി റിമെമ്പർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അവരുടെ എസ് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആൻഡ് ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ചോദ്യം ഇതാണ് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായത് എന്ന് ഒന്നും കൂടെ ചോദ്യം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ വർഷം ഏത് എസ് എം എസ് അയക്കേണ്ട ഫോർമാറ്റ് എ വൈ ആർ സ്പേസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓർ ഓപ്ഷൻ സി ഓർ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ പേര് സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം എസ് എം എസ് അയക്കേണ്ട നമ്പർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് എസ് എം എസ് അയക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അഞ്ച് പേർക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വിധ സമ്മാനമുള്ളതാണ് സോ പ്ലീസ് എൻഡ് ഇൻ യുവർ എസ് എം എസ് ഇസ് ആസ് സൂൺ എസ് പോസിബിൾ വിജയികൾ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുക അഡ്രസ്സ് ഇതാണ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഡോട്ട് ഐ എൻ സ്ലാഷ് വൺ ക്രോർ സോ ടെക് എൻ നോ ഹു ദ വിനർ ഇസ് ലെറ്റ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ ഗെയിം ചാമയും സിറിലും നന്നായി കളിക്കുന്നു നമുക്ക് പൊസിഷൻ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും നാൽപ്പത് ലക്ഷം ബാക്കിയുണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കുള്ള കാറ്റഗറി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം കാറ്റഗറീസ് ആ സംസ്ഥാനം വ്യക്തികൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ഏതാന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് വാസ്കോഡഗാമ കാപ്പാടെത്തിയ വർഷം ഏത് തിങ്ക് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് പരസ്പരം ശരിക്കും ആലോചിച്ചു സമയം തുടങ്ങിയിരിക്കാണ് ഏതാണ് പകുതി വാസ്കോഡഗാമ കാപ്പാട് എത്തിയ വർഷം ഏത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഒന്നുമില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വീണ്ടും ഇരുപത് ലക്ഷം എന്താണ് രണ്ടിലും ഈക്വൽ തുക വെച്ചത് മനസ്സിൽ തോന്നിയ വർഷം വെച്ച് ഉയറായതുകൊണ്ട് യാതൊരു വ്യക്തികൾ നിന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിർഭാഗ്യവശാൽ ക്വിക്ക് ചേഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അഡീഷണൽ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് തിങ്കിങ് ടൈം ഇല്ല തരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ രണ്ട് ഉത്തരത്തിലാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് അമൗണ്ട് ആണ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ഏതാണ് ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശരിയായ ഉത്തരം അല്ലായിരുന്നു അതിനുള്ളൊരു ചാൻസ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു സോ ഇരുപത് ലക്ഷം പോയിരിക്കുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് 
ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശരി ഉത്തരം ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഈ തുകയുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം സിറിൽനോ ഷാമിക്കും ടോപ്പ് ആണോ ഡ്രോപ്പ് ആണോ ലക്ഷം നോട്ട് എ ബാഡ് അമൗണ്ട് ടു റീറ്റെയിൻ ഇറ്റ് ഓൾ ലെറ്റ് റിയലി ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് ഓൺ ദി ക്ലോസ് വാസ്കോ ഡ ഗാമ കാപ്പാടിൽ എത്തിയ വർഷം മേ 20th 1498 ലാണ് കോഴിക്കോട് എത്തിയത് സോ 20 ലക്ഷം വെച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇത് ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ സോ ലെറ്റ് ഇസ് ലുക്ക് എ ദേം പൊസിഷൻ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് റെഡി ഫോർ ദ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ സമയം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും ഇതേ ഇരുപത് ലക്ഷം വെച്ചിട്ട് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കളിക്കാം ഷാമിയും സിറിലായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഇരുപത് ലക്ഷം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സേഫാണ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിൻ്റെ അടുത്ത് ആൻഡ് നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും വളരെ നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ചോദ്യം കൂടിയുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം ദിസ് ഇസ് മംത സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം വിവേൽ കൈൽ ഒരു കോടി ആ യു വെരി